Bienvenidos a Genixtar. Estos son 20 datos de King Go Jung. King Go Jung nació el 2 de junio de 1991 en Seúl, Corea del Sur. Es actriz y modelo, mide 1,67 m de estatura y pesa 46 kilos según algunos datos. A los 3 años de edad, su familia se mudó a Beijing, China, en donde vivieron por 10 años. Quería ser cineasta, pero se dedicó al teatro y entró en la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Debutó en el cine en la aclamada película Amuse de 2012, lo que la llevó a llenarla de elogios por su actuación tan natural. Para el papel de la película Amuse, Kim go Yoon audicionó junto con otras 300 actrices que también buscaban quedarse con el personaje, logrando tener el papel a pesar de no tener ninguna experiencia actuando. Su actuación en la película Amuse la hizo ganar numerosos premios como Mejor Nueva Actriz en Corea del Sur, entre 2012 y 2013. Debutó en la televisión en el drama Cheese in the Trap, basada en el webtoon del mismo nombre. Prestó su voz en la canción Attraction, para el odds del drama Cheese in the Trap. En el 2016, coprotagonizó el drama de fantasía de Kim Eun Song, llamado El solitario ser inmortal junto a Gong Yo. El 23 de agosto de 2016, su agencia confirmó que salía con el actor Shin Ha Kyung. Meses después, el 22 de marzo de 2017, se dio a conocer que su relación había terminado debido a sus horarios tan ocupados. Recibió el premio a Mejor Nueva Actriz de Televisión en los Big Sun Arts Awards y el Lama Sin Rising Star en los Style Icon Awards en 2016 por su actuación en la serie Cheese in the Trap. Recibió el premio Fantasía Award en la décima novena entrega de los Puchon International Fantastic Film Festival en 2015 por su participación en la película Coin Locker Girl del director Han Jung Hee. Ha hecho varios anuncios para diferentes marcas e incluso ha sido la imagen de varias de ellas, aunque confesó que le preocupa el impacto que pueda tener su aspecto de los comerciales en sus papeles, por eso se ha limitado de aparecer en anuncios. La confunden mucho con Park So Dam por su parecido físico. Habla coreano, que es su lengua materna, chino y aprendió a hablar árabe para la película Memories of the Sword. Ha recibido elogios por parte de los directores Jung ki Wo y Park Hae Jin. Reveló que cuando pisó el escenario por primera vez estaba muy nerviosa y pensó que sería difícil hacerlo por el resto de su vida, pero desde la segunda actuación se sintió mejor y sigue actuando porque quiere mantener esa sensación. En febrero de 2020 hizo una donación de 100 millones de won para ayudar con 40.000 mascarillas a familias de bajos recursos en Corea del Sur, ante la emergencia sanitaria del mundo. Es protagonista de la serie The King, The Eternal Monarch, una de las más esperadas, donde interpretará a dos personajes, la detective Jung Tae Kun en la República de Corea y la criminal Luna durante el Imperio de Corea, en el que comparte créditos con Lee Min Ho 